是因为，有人说咱们闲话，说咱俩关系特别好，而且还说，说我勾引你，所以杰帅才让您娶亲，也是为您好。您笑什么呀？说你勾引我。啊。我不在乎别人怎么说，小七。啊，其实我。田太医，杰帅有要事，传你回去。啊，我现在就过去。小侯爷，那我先告退了。杰帅有事找我，小侯爷刚才的话是什么意思啊？他不会喜欢我吧？不会吧？不管了，以后还是和他保持距离的好。小人参见杰帅，不知杰帅找小人有何事？我想让你见一个人，帮阿珍澄清误会。嗯、哎，您您莫等，您您，杰帅，呃，孙大人来了。杰帅，日前你说过要还小儿一个公道，昨日你又把他给抓了，这什么意思、啊？孙大人来的正是时候，本帅正想跟侯爷商量一下孙少爷的事情。望，这是朝廷派驻在我继父的太医，田七，田太医。哼，那日激征，我同一名不知姓名的男子，一起欺负我儿。此事与他有关，当然有关系。他不仅是我继父的太医，也是你状告的与阿征一同之人。哦，原来是府上的太医，哼，那他肯定是小侯爷眼前的人喽。两个大男人一起欺负我儿，他们那种行径，杰帅，难道不应该好好的管教？杰帅。就算小人再不济，小人也有气节。更何况这件事情关乎小侯爷，即便要闹到朝廷，小人也会辨个清楚。你，除此之外，我手中这份《百姓陈情书》，直指孙藩强抢民女，鱼肉百姓，聚众斗殴。另外，孙少爷当街拦车，为难于本帅。如若上报朝廷，不知圣上会作何处置呢？哈、啊，杰帅，你我同朝为臣，你一向通情达理，所以这件事情，人命能是一句通情达理就带过的吗？你，天七，住口！近些年来，天灾不断，欠收连连。我准备上报朝廷，减免赋税，增加富人税。还请孙大人不要多加为难，能够苦民所苦啊！杰<笑>帅，若是为了百姓着想，老夫应当听从杰帅的吩咐。那小儿他……年轻人，总要给些机会。多谢杰帅。
难道就这样放过孙氏一家吗？眼下要以大局为重，不得轻举妄动。小人固然明白要以大局为重，可是放过孙氏一家，真的对得起百姓吗？这难道不是官官相护吗？你是以什么身份跟我说话？你是太医，太医的职责就是救人，不是干政。随意干政，你可知我能按国法军令治你罪？小人当然知道自己是什么身份，可小人说的都是事实。放过孙氏一家，难道难道真的不会让百姓心寒吗？说到事实，我倒想问你，前一次。是你与阿珍偶遇孙范，后一次是我与你偶遇孙范，这一前一后才隔多久？未免太过于巧合了。包括今天你见到孙从瑞的眼神，莫非你有事瞒着我？小人，小人不敢。给我跪下！你真的以为我是你可以随意糊弄的？还是认为无论你说什么，我都不会杀你？小人不敢。如杰帅认为小人有错，就请责罚小人。小人就是故意的。那人多次羞辱小人，还让杰帅认为是小人带坏了小侯爷。小人恨他。更恨他爹没有好好管教他，所以才想让杰帅责罚他。你给我听着，孙家，我是不会动的。孙帆羞辱于你，你就给我受着。你不会真的以为我会为了你一个小小的太医而拿孙家开刀？田太医恃宠而骄，本帅罚他跪地反省，没有我的允许，不准起来。小人领罚晚膳已备好了。嗯下雨了，是啊，杰帅，雨势还不小呢。<笑>